Welcome to another edition of Live with Susie. I'm extremely honored and happy to introduce our guest to you today, uh, who happens to be a relative of mine. She's actually my mother's first cousin, Dr. Soraya Tremaine, or Dr. Shebani, also Tremaine, who is with us all the way from Oxford, England, and has accepted graciously to be on my show today. Um, let me quickly, before welcoming her to the show, to go over her um, background, her education, although she's done many, many years of work uh, in Tehran and also in Europe, but I tried to be quick before I welcome Dr. Soraya Tremaine Shebani to the show. She's a social anthropologist and the co-founding director with Professor David Parkin of the Fertility and Reproduction Studies Group, frsg.org, School of Anthropology. She's a research associate in the Institute of Social and Cultural Anthropology, the convener of the seminar series on women's rights in the Middle East at the Middle East Center, and a senior common room member at St. Anthony's College, University of Oxford. If I want to read all this, it's going to take forever. She served on the Council of the Royal Anthropological Institute between 1993 and 2014, as a council member, a vice chairman, and a member of the finance committee. It's a pleasure having you on board with us today, and I appreciate the fact that you are eight hours ahead of us and yet find some time to be talking to us. Welcome to the show. Do you want me to speak in English or in Farsi? <laughs> we can do Finglish, Serge. <laughs> Whatever your heart desire. Actually, yes. maybe some of them, the reason I started with English was because obviously looking at your bio, everything is you know, in English, so it would have been right. easier for me to say it in English rather than translate yeah. everything. But it's okay. up to you. Um, whatever you prefer. Um, so let's decide. I don't mind. Either or. I, my followers and uh, viewers can actually speak both languages most of the time, so they don't mind. But yes. since you are from Iran, if you want to talk Persian, Farsi, let's do it. And then whenever we want to switch to English, we can do that too. خیلی خوب برای من خیلی افتخار بزرگیه و خیلی پلزیر بزرگیه که با شما دارم صحبت میکنم بعد از سالها که همینجور که گفتین ما با هم ارتباط داریم و کازین هستیم و این موقعیت خوبیه که در زمین بتونم باشه و انداغ شما در ارتباط باشم با کمال میل و افتخار من خوشحالم که چند سال پیش در سفری که به انگلیس داشتم با خواهرم خدمت شما بودیم و خوشحال شدم بعد از سالها شما رو دیدم ولی برای دوستان فالوئر و لیسنر ما اجازه بدین که سرای جون اگه اجازه دارم سرای جون شما رو خطاب کنم دکتر سرای تریمن شیبانی شما تحصیلات اولیتون رو در دانشگاه تهران به پایان رسوندید و بعد هم رفتید به پاریس در دانشگاه سوربون که بچلرز و ماسترزتون رو در سوشال انتروپالوجی گرفتید و بعد هم دکترا یا پی اچ دی تون رو از دانشگاه آکسفورد آرر شدید و ضمناً میدونم که بعد از پایان تحصیلتون با سفری داشتید به ایران و تدریس کردید در دو دانشگاه بسیار موفق و معروف یکی دانشگاه ملی اون زمان بود که نمیدونم اسمش الان چی شده و دیگری دانشگاه تهران و سالیان هم اونجا تشریف داشتید و بعد دوباره برگشتید بعد از سفرهای متعددی که به خاطر ازدواجتون با همسر عزیزتون به دور دنیا و جای مختلف نهایتا به انگلیس رفتید و اونجا مستقر هستید درست گفتم صحبت درست درست فقط یه مسئله که من دکترا من پی اچ هم از دانشگاه سوربون گرفتم ولی از دانشگاه آکسفورد ام ای افتخاری دارم ام ای افتخاری دارم من افتخاری دارم نمره من 19 19 نه 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 ممکنه یه نه اعتراض بکنه نه من خوب کردین همیشه پیز دو کرکت می حالا آن دات نوت سرای جون چون ماشالله وقتی نگاه می کردم نه به خاطر اینی که ایشون فامیل من هستن دوستان ولی واقعا اگه خودتون برید به frsg 
www.kidsfromthedesert.org و ببینید کارنامه درخشان سرایا جون رو میبینید که من واقعا اگزاجریت نمی کنم و واقعا سالیان سال هست که در این کار و رشته و فعالیت های متعددی داشتن و واقعا در این دوازده دقیقه مصاحبه ما نمی گنجه ولی من فقط خواستم به عنوان یک نمونه از کارهایشون با شما عزیزان صحبت بکنم چون واقعا افتخارامیست هستم نه به عنوان من که فامیلشون هستم بلکه به عنوان یک زن ایرانی یک جوانی که همیشه شما رول مدل من بودین و میدونم رول مدل خیلی از جوان ها و خانم ها علال خصوص هستین و بودین میخوام ببینم که اینفلوئنس شما و اینی که اصلا شما سرای جون در اون زمان چی شد که در سنین جوانی تصمیم گرفتین اصلا رشته انتروپالوجی رو در دانشگاه تهران شروع کنید به تحصیل چی بود آیا آپرینگینگ شما بزرگ شدن شما در یک خانواده بسیار و تحصیل کرده هم پدر هم مادر نقشی در این راه و انتخاب رشته شما داشت ممنون میشم توضیحاتی بدین بعد سوال بعدین بپرسم خیلی متشکر از لطفتون و سخنات سخنان محبت آمیزتون ببینین من همینطور که گفتین از این خانواده خیلی تحصیل کرده برای اون زمان به خصوص میام به دلیل اینکه من مادر بزرگ من شاسه خانم فروخ سلطنه آزرخشی اول، یکی از اولین مدارس دخترانه رو در ایران در خراسان درست کرده بود در نتیجه مادر من هم یادم تحصیل کرده ای بود برای دوران خودش تا دوره دبیرستان رو تموم کرده بود پدر من هم همینطور در فرانسه تحصیل کرده بود سالها و بعد در دانشگاه های تهران درس میداد در نتیجه خانواده ما همیشه به تحصیل خیلی علاقه من بودن و دلیل این که من اصولا خواستم به درسم ادامه بدم نه تنها کنجکاوی شخصی خودم بود این بود که ما از بچگی سفر خیلی زیاد ما رو می بردن دوره اول پدر من با گروه خلیت نفت و آبادان رفتن و نفت رو ملی کردن در زمان دکتر مصدق ما سالها اونجا زندگی می کردیم و مرتبا دور ایران ما سفر می کردیم و نحوه های زندگی مختلف مردم رو دیدن این کنجکاوی منو تحریک کرده بود و وقتی من دبیرستان رو تموم کردم دو دو رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران تازه دو سال بود که باز شده بود و وقتی راجع به اون شنیدم دیدم که این رشته هست که ممکنه به سوالات من جواب بده و کنجکاوی من رو راضی بکنه به این دلیل در اون زمان رشته انسان شناسی رشته جدا نبود این رشته بود به اسم علوم اجتماعی در نتیجه من اون دوره رو در دانشگاه تهران تموم کردم بعد رفتم فرانسه و اون وقت شروع کردم در رشته انسان شناسی درس خوندن و مطالعه کردم بسیار ممنونم حالا میدونم که شما همینطوری که در آغاز هم اشاره داشتم یک گروهی رو تحت عنوان Fertility and Reproduction Studies کوفاندرش بودید دلیل اصلی این کار چی بود دکتر شما؟ ببینید من به عنوان انسان شناس سالها راجب مسائل مختلف در جامعه کار کرده بودم ولی مسئله خیشاوندی و خانواده و تولید مثل به خصوص یکی از جوانه به مورد علاقه من بود که روش کار بکنم در سالهایی که من در سال 1995 رئیس قسمت مطالعات زنان که بعدا تبدیل به مطالعات جنسیتی شد در دانشگاه اکسود انترنشنال جندر ستادیز مدیریت اون رو داشتم بعد در یکی از سفرهایی که در به ایران کردم همزمان بود با دورانی که سیاست های جمعیتی ایران اتفاق افتاده بود و داشتن و هدف این بود که جمعیت رشد سریع جمعیت رو کم بکنن و پایین بیارن که بسیار موفقیت آمیز بود در نتیجه این مسئله کنجکاوی من رو تحریک کرد که ببینم چطوری سیاست های جمعیتی میتونه ارزش روی ارزش های تولید مثل که یکی از مهمترین ارزش ها در جامعه انسانی تاثیر بذاره همزمان با اون من داشتم نگاه میکردم به مسائل جمعیت و تولید مثل جاهای دیگه مثلا به, جمعی... به مس... سیاست های چاوشسکو در رومانی برای که من سه سال رومانی زندگی کرده بودم بله. که چطوری اینا سعی میکردن که جمعیت رو زیاد بکنن و هر کاری که میکردن موفق نمیشدن در اینه که من تمام اینا رو در کنار هم که گذاشتم فکر کردم 
گذشته از مسائل جنسیتی و مسائل زنان اینا همه در دل تولید مثل و فرتیلیتی و ریپروداکشن جا میگیره و برای این بود که در مؤسسه انسان شناسی دانشگاه آکسورد این گروه رو با پروفسور دیوید پارکین با هم شروع کردیم که بعد البته ایشون بازنشسته شدن و من ادامه دادم منم الان بازنشستم ولی همکارم الان ریاست و مرکز رو به عهده گرفتن جانشین من خب خیلی ممنون در دو دقیقه پایانی چقدر زمان زود میگذره I wish we had hours to talk with you حالا اینشالا در آینده اگر که این شو برای شما راحت بود و خیلی عذیتون نکردیم قول میگیرم که باز هم چند ماه دیگه باز مزاحمتون بشم ولی در دو دقیقه پایانی میخوام ازتون خواهش کنم که یه توضیح بفرمایید به صورت خلاصه ناتشل در این چهار دهه که شما کارهای تحقیقاتی کردید به خصوص در ایران چه جوری اینو خلاصه میکنید و جمع بندی میکنید اگه محبت کنید در این دو دقیقه پایانی برامون بگین سپاسگزار میشم بله خواهش میکنم در دو دقیقه که وقت هست من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که علی رغم تمام تغییرات سری و عجیبی که در رفتارهای اجتماعی و ارزشهای اجتماعی در ایران عوض شده میتونم بگم که اون نهادهای بنیانی فرهنگ ایران نه تنها عوض نشدن بلکه شاید در بعضی مراحل تقویت هم شدن بنابراین اون کسانی که فکر میکنن ایران فرهنگ ایرانی در خطر به خاطر این تغییرات اجتماعی من باشون موافق نیستم برای که چل سال تحقیق من نشون میده که نهادهای مهم مثل خانواده خیشاوندی نظام های پدر سالاری روابط جنسیتی روابط بین نسل ها اینها همه در از نظر اجتماعی عوض شدن ولی از نظر فرهنگی عوض نشدن و این همه چیز سفید و سیاه نیستش بلکه رنگ ها شیط های مختلف این وسط وجود داره که باید به اونا نگاه کرد تا بفهمیم که چطوری جامعه فرهنگ ایرانی این ارزش های خارجی رو در دل خودش جا میده و همرنگ رو خودش میکنه این در واقع اینه من چیزی که میتونم به شما بگم چقدر قشنگ گفتید چقدر خوشحالم که با یک صحبت بسیار مثبت ما به عنوان حسن ختام برنامه از حضورتون مرخص میشیم خوشحالم که به یک همچین نتیجه مثبتی رسیدید با همه مسائل و مشکلاتی که میدونیم در مملکتمون داره میگذره so refreshing to know that ممنونم خانم دکتر سرایا تریمن شیبانی که محبت کردن دعوت برنامه لایویت سوزی رو پذیرفتین متاسفم از این وقت کوتاهی که داشتیم که در خدمتتون باشیم ولی پلیز پرامیس می تو تاک تو اس ممکن در پی دیگه خواهش کنم با ما به زبان انگلیسی صحبت کنید که چون من همیشه دوست دارم جوان ها هم مطلع باشن از وجود عزیزانی مثل شما که راهگشا هستید و واقعا اینسپایرینگ هستین بتونن جوان های ما هم شاید بیشتر بهره مند بشن به خاطر که زبان رو بهتر متوجه بشن سو هوپفولی نیکست اینترویو وود بی اول ان انگلیش خواهش میکنم با کمال میل ممنونم از وقتتون روز مرسی سوزی جان قربان شما خداحافظ